Good day! In this video, you will learn about the contemporary painting, sculpture, and architecture. Let's start. So let's first have contemporary painting. So first is art production or paano ba napoproduce yung uh, contemporary painting. So ang contemporary painting or ang painting nag-evolve na siya from dati, nagpe-paint lang sa mga walls or sa ibang mga bagay so naging sa mga canvas na and then sa iba't iba na ding mga gamit or iba't iba na ding medium ang ginagamit to produce a contemporary painting so meron din tayong mga styles based on stylistic tendencies so merong objective accuracy formal order emotion and fantasy ito yung mga styles based on stylistic tendencies yung stylistic tendencies it tends to parang to affect yung magiging on how the artist may put portray may portray his or her message or kung ano bang meron sa kanyang artwork. So una, sa objective accuracy yung pag ganun yung style it imitates the appearance. So more on uh, kung ano talaga halimbawa yung shape or yung color uh, imi ini imitate ng maigi ng artist kapag objective accuracy. Uh, from the word accuracy dapat agayang-gaya. Uh, Siguro yung kanyang uh, tinitingnan yung subject ay gayang-gaya noong kanyang artwork. So next one is formal order. So more on nakikita daw itong formal order dun sa mga cubism na starter art style. Okay, so more on geometric ang paggamit nito or ginagamit nitong formal order. Okay, so more on sa mga shapes and lines at paggamit ng mga colors din sa kapag uh, formal order. Kapag emotion naman yung style niya, so it features emotions, feelings, and romance. So more on ganun ang pinapakita nung kanyang painting. Then fantasy naman, it features new worlds and creatures. So uh, kakaiba ng mga creatures or mga unlikely ng mga creatures or mga new worlds They, uh, they can be imagining some of that na siguro they are exploring pa kung paano pa nila halimbawa maidodrawing or maipipaint yung iba pang mga siguro ay form ng mga bagay o kaya halimbawa ng mga puno ng kanila pang mga subjects such as animals o kaya naman ay nung isang environment. So, so these are the styles based on stylistic tendencies. Next naman, what are the styles of objective accuracy? So meron tayong dalawa, the artist as detached observer and the artist as selective eye. So kapag the artist as detached observer, ibig sabihin parang yung kanyang pagpipaint ay isang candid na picture or a photo nung kanyang tinitingnan or nung kanyang subject. Okay, hindi siya part noong uh, subject na kanyang uh, pinipaint. Kaya nga siya detached, ibig sabihin hindi siya masyadong part at candid yung nakikita or uh, ginagawa niyang painting. Kapag naman selective ay yung nakikita lamang noong artist ang kanyang edinodrawing. Uh, pwede na halimbawa siguro part din siya noon o kaya nakatingin sa kanya parang uh, merong isang scenery o kaya ay isang uh, scenario na kanya pinepaint na uh, siguro ay kitang-kita niya na hindi masyadong uh, uh, katulad sa detached observer na hindi masyadong candid. So yung styles naman na yun, they are the styles of objective accuracy. So next yung mga devices naman para sa objective accuracy. So ito yung mga yun. So meron tayong drawing, control, and handling of illumination focus color and perspective. So kapag drawing, uh, dapat uh, merong accuracy of shape and size relationships. Kasi sa objective accuracy, di ba, kailangan accurate or gayang-gaya yung kanyang subject. Kaya dapat accurate yung pagkaka-drawing or pagkaka-paint ng shape and size relationship ng kanyang subject mula doon or ng kanyang pinapaint. Then sa control and handling of illumination, so more on sa amount of light ito sa pagtama ng ilaw. Okay, sa so, uh, diba iba-iba ang nagiging kulay depende sa pagtama ng ilaw. Kapag more on maliwanag siya, more on nagiging vibrant or lumilitaw yung tunay na kulay. Kapag hindi naman natatamaan ng ilaw, uh, ganun yung pagkakaping niya. So more on dark kasi may shadow yung nagiging part ng kanyang pinipin. So uh, sa objective accuracy, uh, ginagamit din yun para makita talaga yung halimbawa ay aling part ba ang natatama ng liwanag para magayang-gaya niya yung nakikita niya na isang subject. Then sa focus naman, it is achieved through sharpness or softness 
distinctness or vagueness of form and contour. So sa pagka-focus naman nung kanyang ginagawa na painting, depende sa color o kaya naman ay sa uh, shape na kanyang ginagamit. So yun, doon ay papakita yung focus. And then color naman, so it is connected with the description of object. So ganun din, ma mahalaga yung color na gayang-gaya kasi uh, dito ay objective accuracy. Kung ano dapat yung color, so mo, uh, hanggat maaari gayang-gaya din niya kung ano ba yung color ng kanyang subject. Then sa perspective, it is the painter's ability o yung pagkakaayos o kung gano'ng ka-effective yung uh, perspective is Uh, based on the painter's ability to create the illusion of deep space within the painting. So, kailangan, uh, pero parang merong 3D, uh, magiging 3D or parang interactive o kaya ay kitang-kita yung mga dimensions nung kanyang pinipaint. So, makikita lang yung perspective na yun kapag inayos na syempre yung mga color na andun yung parang may mga shadow or texture o kaya naman contour nung kanyang uh, painting base doon sa kanyang subject. So, those are the devices o yung mga dapat nating makita or observe when you are applying objective accuracy na style sa iyong painting. Okay, now here is the contemporary sculpture. So kapag sculpture, di ba, more on ano siya, malalaking mga objects. Okay, pwede din siguro nga maliit. So uh, manipulative or uh, ginagamitan natin ng kamay and mga tools para makagawa ng sculptures. So what are the different materials used for sculpture? So merong stone, wood, metal, na bronze, wax, terracotta or clay, and resin. Okay, so ito yung mga ginagamit when you are making a sculpture. Now here are the basic sculpture techniques. Meron tayong modeling, carving, casting, and assembling. Kapag modeling, madalas ang ginagamit ay may uh, clay. Tapos meron siyang armature or kaya naman ay parang base spread. Yung halimbawa ay uh, metal o kaya naman kung anong matigas sa bagay. So parang yun yung kanyang magiging skeleton. And then lalagyan lamang siya or tatapalan hanggang maging makapal at makaform ng kanyang model. Pwedeng tao o kaya naman ay mga bagay. Then if all form, yung pwedeng clay o kaya ay terracotta para maging kamuka ng kanyang model. So ini-sculpt parang malambot kasi yung terracotta or mga ginagamit niyang bagay such as clay. So minamanipulate lamang yun para maging kamuka ng kanyang model. So meron naman tayong carving. So pag carving chinichip, pwedeng halimbawa yung wood o kaya naman ay metal o kaya naman ay uh, mga stones okay? o kaya naman yung mga blocks of stones o kaya ay slabs. So, kinakarve yun para maging kamuka ng kanyang subject. Kapag casting naman ang ginagawa, ang uh, nagpo-form muna halimbawa ng isang uh, kanyang magiging model, okay, madalas ginagamitan ito ng resin o kaya naman merong terracotta na clay tapos yung loob nun ay hollow gamit yung uh, binalutan muna yung clay nung parang uh, plaster of Paris o yung parang nilalagay sa paa kapag uh, nababalian pang plaster okay, para tumigas yun. Then tatanggalin yung nasa loob at lalagyan ng resin o kaya naman ay kung anong bagay na natigas. So na-form yung nasa loob na parang image or magiging sculpture. So that is casting. Kapag assembling naman from the term itself, so nagbubuo-buo gamit yung iba't ibang mga bagay ina-assemble, pwedeng yung iba't ibang parts to form yung kanyang magiging gusto na image noong sculpture. So those are the basic sculpture techniques. Okay, ito naman yung mga styles and movements in sculpture. So, meron tayong monolithic sculpture. So, kapag monolithic, so gumagamit ng mga blocks or slabs ng mga stones. Tapos ay kinakarve. Okay, kagaya niyang isang uh, uh, nandi statue na galing sa India. Ano, si, siya ay monolithic na sculpture. So, ito naman ay... Uh, ginagamitan ng constructivism ano, kapag constructivism more on modern type siya so ginagamitan ng mga shapes okay, ng mga uh, lines para makagawa ng ganyan ng mga sculpture okay, so that is constructivism then ito naman ay sculptural assemblage so uh, ina-assemble gamit yung iba't ibang mga bagay to form a sculpture so more uh, on kilala itong uh, sculptural assemblage sa term na junk art 
Okay, kasi mas ginagamit yung mga found objects such as itong mga nakikita nyo sa picture para makagawa ng isang art or ng isang sculpture. So, junk art ang uh, kanyang parang layman's term. Then, ito naman ay kinetic sculpture. So, kapag kinetic gumagalaw, gumagalaw yung isang sculpture or ginawa na art ng isang artist gamit halimbawa ay ito, mga bakal o kaya naman ito yung mga wood. So, uh, gumagalaw si Yao uses, uh, using the forces of nature. Pwede nga halimbawa ay sa air, water. Okay, so gumagalaw siya o kaya naman nakakagawa siya ng sound. So, they are called kinetic sculpture. So, ito naman ay mga niches. Uh, boxes and grotto. So they are styles then and movements in sculpture. Kapag niches, so parang naka-embossed or mula siya doon sa mga pader. Pero uh, actually ginawa muna siya. Okay? Siguro kinarve o kaya ay kung paano ginawa. And then dinikit doon sa mga wall. So those are niches. Ito namang boxes. Itong nasa dulo. Okay? So uh, from the term itself, box. So, uh, ganyan yung magiging sculpture, pinagdikit-dikit or inassemble yung mga bagay. Then, makakaform ng parang ganyang box. And then, grotos. Pag grotos, uh, kaiba siya ng mga niches. Pag grotos ay uh, uh, parang siya yung nasa isang room or malaking bagay. Tapos parang medyo enclosed ng kaunti. So, those are grotos. So, those are the styles and movements in sculpture. Now here is the contemporary sculpture. So meron tayong iba't ibang mga architectural materials. Pwede gumamit ng cast iron, structural steel, and reinforced concrete. Okay, mga bakal. Okay naman ay ito yung mga modern na, na ginagawa in architecture. Ano, mga bakal. Ang pagkakaiba ng cast iron, pinaghalo, ah, pinaghalo-halong mga ah, bakal na may iron, yun ay cast iron. Ang structural steel naman yung nakikita nating mga bakal na madalas. And then reinforced concrete yung mga cement. O kaya naman ay hinaluan pa ng mga semento. So, so, so that is the reinforced concrete. Okay, ito naman yung mga structure, structural devices o yung mga madalas nating nakikita na mga structures or mga elements sa paggawa halimbawa ng uh, uh, contemporary architecture. So ito yung post and lintel. Ito yung una. So kapag post and lintel, ito muna, mer ito muna merong post or poste. Then merong uh, naka-horizontal na nakapatong sa kanya na lintel. Okay? Or parang hamba. Tapos poste. Yun yung post and lintel. So meron din tayong cantilever. Yung cantilever merong uh, vertical na bagay. Then may naka-horizontal na nakapatong sa kanyang horizontal na uh, medyo palayo or mahaba. Kagaya nitong uh, ginagamit siya sa pag paggawa halimbawa ng bridge. Ito, itong uh, nasa picture. So, merong vertical na bagay, then may naka-horizontal na medyo palayo. So, that is cantilever. Ito naman sa bahay, ayan, oh, merong uh, uh, naka-horizontal naka na semento, na form na semento, o kaya naman ay uh, ang mga kahoy. So, this is cantilever. And then, truss system, ito na may gumagamit ng mga shapes na triangle, okay? Sa, pwede siya madalas sa ginagamit sa roofing, o kaya naman ay sa mga uh, bridges, okay? Matibay kasi na parang structure kapag more on triangular yung kanyang shape. So, that is truss system. Ito naman yung iba't iba pang structural devices. So, meron tayong arc. Okay? Itong arc ito. Kung nakikita nyo aking cursor. So, more on, ginagamit siya sa mga bridges. Uh, pampatibay or matibay siyang parang base ng mga bridges. So, ang dome naman is half-shaped. Okay? Uh, Half-circle na madalas sa ginagamit halimbawa sa mga bubong. And ang base niya pwedeng cylindrical o kaya naman ay rectangular. Okay, ang shell structures naman ay yung uh, example ay yung nasa Philippine Arena. So, uh, ginagamit siya pang enclosed. Okay, doon sa isang area or isang space. So, more on ano siya, uh, cheap or hindi mas inexpensive at saka light siya at pwede niya ma-withstand yung, withstand yung uh, forces ng nature such as halimbawa yung malakas na hangin kahit siya ay medyo light. So, that is the shell structures. So meron pa tayong solar panels na medyo sumisikat ngayon at maraming nang gumagamit. So dinidikit siya sa mga bubong o kaya naman sa mas madalas na nasisikatan ng araw. Okay, kasi yung araw uh, or yung light ng araw can be transformed into energy gamit itong solar panels.
Now, here are the styles in contemporary architecture. So, merong biomorphic architecture. So, kapag biomorphic architecture ginagamit, yung shape or yung pag, pag, kasi pag sinabing bio is uh, life and morphic yung uh, itsura. Okay, so kapag biomorphic ginagaya yung parang style or itsura, no mga living ob objects, okay, yung mga living things or mga bagay na nakikita dito sa earth. Uh, eto kagaya nitong unang picture so parang ginagaya niya yung egg di ba okay eto naman ay yung iba't iba pang shape halim halimbawa ng mga animals okay yan naman more on wavy yung kanyang ginagamit na mga lines okay structure ng kanyang uh, architecture or nung kanyang infrastructure na ginagawa so that is biomorphic and then eto naman ay environment friendly architecture so ini infuse yung uh, environment o kaya yung nature sa paggawa ng kanyang architecture design or ng kanyang infra infrastructure. So meron din tayo yung tinatawag na eco-art which is ini-infuse nga yung environment o kaya yung nature sa pag paggawa ng kanyang art or ng iba't ibang mga architectural design o kaya ng isang infrastructure. So aside from yung mga nabanggit na mga devices in architecture, so meron din of course na ginagamit ng mga doors, windows, and interior decoration. So kapag nagawa ng door, uh, kung dati simple lang ang mga door na ginagawa, so ngayon uh, nilalagyan na, uh, or iba-iba na din actually yung shape ng mga doors, iba-iba na din yung pagkakagawa. Ganon din sa window, hindi na lang basta glass, Okay, mga stained glass na din ang ginagawa, uh, ginagamit. And then, iba't iba na din yung nagiging uh, interior pang decoration or mga interior design ng bawat bahay o kaya naman ng isang architectural design. So that's it for contemporary painting, sculpture, and architecture. I hope you learned well. Have a great day and God bless.